हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उमन विद सुपर पावर मैं हूँ आपकी दोस्त रजनी और लेकर आई हूँ आपके लिए फिर से एक इन्फॉर्मेशनल इंटरेस्टिंग वीडियो तो आज का वीडियो एक्चुअली थोड़ा रिक्वेस्टेड वीडियो है इसके लिए मेरे एक फ्रेंड ने मुझे रिक्वेस्ट करी थी उसके दी के लिए उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी उसने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस टाइप में मुझे पूछा था क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए इस टाइप में मुझे पूछा था या मैंने कॉल पर उसे बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन भी दी लेकिन प्रसों के बाद के जो टॉपिक में आज का टॉपिक भी मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने सोचा चलिए इस पर वीडियो बना देते हैं ताकि और कोई भी इसे देख सके और बार बार जब बन चाहे देख सके तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है प्रसव के बाद इन लक्षणों को न करें अनदेखा तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्रसव के बाद के 14-15 ऐसे लक्षण जिन्हें आपको बिल्कुल अनदेखा नहीं करना चाहिए तो इसमें सबसे पहले मैं चार पांच लक्षण ऐसे बताऊंगी जिन्हें अगर जो अगर आपको खुद में दिखाई देते हैं तो आपको तुरंत इमरजेंसी में डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवानी होगी और उसके बाद चार पाँच ऐसे लक्षण मैं आपको बताऊंगी जो अगर आपको खुद में दिखाई देते हैं तो ऐसे में आपको उसी दिन डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए और उसके बाद थर्ड लेवल पर मैं चार पाँच ऐसे लक्षण आपको बताऊंगी जो अगर आपको खुद में दिखाई देते हैं तो आपको उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए इसमें सबसे पहले तो आपके लिए मेरी एक सलाह होगी कि आपको डिलीवरी के बाद कुछ दिनों तक कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए डिलीवरी के बाद छः सप्ताह तक आपको बिल्कुल आराम करना चाहिए ज़्यादा क्रियाशील नहीं रहना चाहिए और बहुत सी महिलाएं तो डिलीवरी के बाद पारंपरिक एकांतवास का पालन भी करती है मैंने भी किया था और पारंपरिक एकांतवास के रिवाजों के ऊपर हमारे चैनल पर एक वीडियो भी है जिसकी सीरीज हमने शुरू की थी लेकिन अभी तक वो कम्प्लीट नहीं हुई अभी तक एक ही वीडियो बेसिक इन्फॉर्मेशन देने वाला एक ही वीडियो हमारे चैनल पर है और सीरीज भी हम धीरे धीरे कम्प्लीट करेंगे तो आपको पारंपरिक एकांतवास का पालन करना चाहिए अगर आप नहीं भी करती है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना चाहिए आप कि जो दिनचर्या होती है डेली रूटीन जो होता है वो थोड़ा आरामदायक आपको रखना चाहिए क्योंकि डिलीवरी के बाद बहुत सी ब्लीडिंग होती है इससे जिससे असहजता और थकान महसूस होना आम बात है स्टिचेस भी लगे हुए होते हैं तो ऐसे में आपके शरीर को स्वस्थ होने के लिए जरूरत होती है आपके प्रयासों की थोड़े समय की और आराम की और खासकर आपके शरीर को सीजरिन डिलीवरी से उबरने के लिए तो आराम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और बहुत सी महिलाएं डिलीवरी के बाद शिशु को जन्म देने के बाद बिना कोई जटिलता के सामान्य स्थिति में आ जाती है फिर चाहे उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई हो या सीजरियन लेकिन कभी कभी डिलीवरी के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं जटिलता आ जाते हैं तो ऐसे में उन खतरनाक संकेतों को आपको पहचानना है और उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए तो इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ प्रसव के बाद आपको किन किन लक्षणों को बिल्कुल अनदेखा नहीं करना चाहिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बात अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि हम इसी तरह के उमन रिलेटेड वीडियोज अपने चैनल पर लाते रहते हैं और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि इसमें सबसे पहले पांच लक्षण मैं ऐसे बताऊंगी जिनमें आपको इमरजेंसी में तुरंत डॉक्टर से उपचार शुरू कर देना चाहिए तो इसमें सबसे पहला आता है अत्याधिक और अकस्मात रक्तस्राव होना रक्तस्राव का बढ़ता बढ़ता जाना और खून के थक्के निकलना तो डिलीवरी के बाद 24 घंटों के अंदर अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है जिसे पोस्टमार्टम हेमरेज भी कहा जाता है तो अगर आपको एक घंटे के अंदर एक से ज़्यादा पैड यूज़ करने पड़ रहे हैं खून के थक्के भी निकल रहे हैं आपको चक्कर और बेहोशी सा भी महसूस होने लगा है और आपकी धड़कने तेज हो रही है या अनियमित धड़क हो रही है तो ऐसे में आपको ट्रीटमेंट शुरू कर देनी चाहिए हो सकता है आप चौबीस डिलीवरी के बाद चौबीस घंटों के अंदर तो आप हॉस्पिटल में ही होगी अगर तो ऐसे में हॉस्पिटल का स्टाफ जल्द से जल्द आपकी ट्रीटमेंट शुरू कर देगा अगर आप हॉस्पिटल भी में भी नहीं घर पर है तो ऐसे में आपको जल्द से जल्द तुरंत आपको एम्बुलेंस बुला के इमरजेंसी में डॉक्टर की ट्रीटमेंट शुरू कर देनी चाहिए और उसके बाद दूसरा लक्षण आता है तेज और लगातार लंबे समय तक सिर दर्द होना अगर आपको डिलीवरी के बाद तेज लगातार बहुत ज्यादा लंबे समय तक सिर दर्द हो रहा है तो हो सकता है प्री एक्लम का लक्षण हो अगर आपको उसी के साथ अगर आपको धुंधला दिखाई दे रहा हो अचानक से रोशनी दिखाई दे रही हो टखनऊ में सूजन हो या आपको उल्टी हो रही है या सीने में जलन हो रही है तो हो सकता है ये प्री एक्लम हो तो ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर को बताना चाहिए तुरंत तुरंत ट्रीटमेंट शुरू कर देनी चाहिए और उसके बाद तीसरा लक्षण आता है पेट में ऊपरी तरफ दर्द होना तो यह भी एक गंभीर और रेयर कंडीशन होती है यह लीवर एंजाइम और लो प्लेट से प्लेटलेट्स से रिलेटेड होती है तो यह भी आपके लिए गंभीर और जानलेवा हो सकती है तो इसके लक्षण भी थोड़े थोड़े प्री एक्लम्सिया जैसे ही होते हैं इसमें थकान महसूस होती है बीमार जैसा महसूस होता है 
तेज सिर दर्द भी होता है और पेट के ऊपरी हिस्से में या ऊपरी हिस्से में दाई तरफ दर्द होता है तो ऐसे कंडीशन में भी आपको जल्द से जल्द इमरजेंसी में ट्रीटमेंट शुरू कर देनी चाहिए और उसके बाद चौथा लक्षण आता है आपको श्वास लेने में तकलीफ हो रही है आपको छाती में दर्द हो रहा है तो अगर आपको डिलीवरी के बाद छाती में दर्द हो रहा है श्वास लेने में तकलीफ हो रही है तो हो सकता है आपके फेफड़ों की तरफ जाने वाली एक हाथ धमनी कोई ब्लॉक हो चुकी है जहाँ फेफड़ों तक रक्त नहीं पहुँच पा रहा है तो ऐसे में यह आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है इसमें और लक्षण भी आते हैं खास समय खून का निकलना या बेहोशी सा होना इस लक्षण भी आते हैं तो ऐसे कंडीशन में आपको जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना चाहिए ट्रीटमेंट करवानी चाहिए और उसके बाद पांचवा लक्षण आता है जिसमें आपको इमरजेंसी में डॉक्टर से ट्रीटमेंट करनी है तो वो है तेज बुखार तो अगर आपको डिलीवरी के बाद तेज बुखार है तो हो सकता है या सेप्सिस है सेप्सिस वह कंडीशन होती है जिसमें आपके जो इन्फेक्शन होता है वो पूरे शरीर में फैल जाता है तो शरीर में अगर इन्फेक्शन हुआ है तो ये किस जगह हुआ है उस पर उसके लक्षण डिपेंड होते हैं अगर पेट में हुआ है तो आपको बहुत ज़्यादा पेट दर्द होगा अगर वजाइनल कोई इन्फेक्शन हुआ है तो आपको वजाइनल डिस्चार्ज होते समय बहुत बुदार वजाइनल डिस्चार्ज होगा पेशाब करते समय जलन होगी तो ऐसे अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन हुआ है तो ऐसे में आपको उसकी ट्रीटमेंट जल्द से जल्द डॉक्टर से करवानी चाहिए अब हम देखेंगे हमारे सेकंड लेवल के लक्षण जो अगर आपको खुद में दिखाई देते हैं तो आपको उसी दिन डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए तो इसमें सबसे पहला आता है पिंडली में दर्द तो अगर आपको अपने टांगों में दर्द महसूस हो रहा है तो हो सकता है ये डी के लक्षण हो डी जिसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहा जाता है इसमें आपके टांगों में आपको लाल महसूस हो सकता है सूजन आ सकती है छूने पर यह थोड़े गर्म महसूस हो सकते हैं तो तो डी में टांगों के अंदरूनी नसों में खून के थक्के जमा होते हैं जो कि अगर फेफड़ों की तरफ जाते हैं तो हो सकता है आपके जान को भी खतरा पैदा करे और डिलीवरी के बाद और गर्भावस्था के दौरान तो महिलाओं के टांगों में दर्द महसूस होता है तो ऐसे में अगर आपको ऐसे कुछ लक्षण दिखाई देते हैं डी के तो आपको जल्द से जल्द डॉक्टर को बताना चाहिए और उसके बाद इसमें दूसरा लक्षण आता है पोस्टपार्टम साइकोसिस तो शिशु के जन्म के बाद बहुत सी महिलाएं खुद में भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा परिवर्तन महसूस करती है और कभी कभी तो सोच सोच में वो डिप्रेशन में भी चली जाती है उन्हें भ्रम भ्रांतियाँ पड़ने लगती है जो कि चीज़ें होती नहीं है उन्हें दिखाई देती है जो कि आवाज़ आते नहीं है उन्हें सुनाई देते हैं तो गलत फेमियाँ बहुत जल्दी कर लेती है ऐसे बहुत सारे जो पोस्टमार्टम साइकोसिस में आते हैं ऐसे लक्षण उन्हें दिखाई देते हैं और हो सकता है आपको खुद में खुद को दिखाई देने से पहले आपके आजू बाजू के लोगों को दिखाई दे तो ऐसे में आपको जल्द से जल्द डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और उसके बाद तीसरा लक्षण आता है आत्मघाती विचार तो डिलीवरी के बाद अगर आपको खुद को नुकसान पहुंचाने वाले आत्मघाती आत्महत्या जैसे विचार खुद में आ रहे हैं तो हो सकता है आप डिप्रेशन में चली गई हो ये डिलीवरी के बाद के अवसाद के लक्षण हो सकते हैं तो इसमें इसके लिए भी आपको जल्द से जल्द मदद लेनी चाहिए क्योंकि ये आपके लिए और आपके शिशु के लिए भी नुकसानदायक साबित हो सकता है ऐसा बिल्कुल नहीं कि अगर आपके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं तो आप एक अच्छी माँ नहीं है आपके बच्चे को कोई आपसे दूर कर लेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है लेकिन अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो आपको दूसरों को जरूर बताना चाहिए और जरूर मदद लेनी चाहिए और उसके बाद एक लक्षण आता है जिसे आपको डॉक्टर को उसी दिन बताना है तो वो है शिशु के जन्म के बाद छह घंटों के अंदर पेशाब न कर पाना तो अगर आप डिलीवरी के बाद छः घंटों के अंदर पेशाब नहीं करती है तो हो सकता है आपको मूत्र प्राधिकरण की समस्या हुई हो आपको कोई इन्फेक्शन हुआ हो तो ऐसे में आपको गर्म पानी से नहाने से आराम मिल सकता है या फिर आपको डॉक्टर से जल्द से जल्द इसके बारे में बताना चाहिए हो और उसके बाद इसमें पाँचवा लक्षण आता है एनेस्थिसिया के बाद सिर में तेज दर्द होना तो बहुत सी बार शिशु के जन्म के दौरान आपको एपिड्यूरिया स्पाइनल लेने के कारण आपको डिलीवरी के बाद एक सप्ताह तक आपके सिर में तेज दर्द महसूस हो सकता है या आपको माइग्रेन की तरह महसूस हो सकता है बैठते या उठते समय ज़्यादा दर्द आपको महसूस हो सकता है गर्दन में दर्द होता है मिचली आ सकती है अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो डॉक्टर इस पर नज़र रखेंगे अगर आप घर पर हैं तो आपको डॉक्टर से जल्द से जल्द कंसल्ट करना चाहिए इसके लिए अब हम देखेंगे कुछ ऐसे लक्षण जिसमें प्रसव के बाद की ऐसी स्थितियाँ हैं जिन्हें आपको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए तो उसमें सबसे पहला आता है आपको इन्फेक्शन है मगर बुखार नहीं है तो जैसे मैंने ऊपर ही बताया है कि अगर आपको बुखार है तो आपको डॉक्टर से जल्द से जल्द कंसल्ट करना चाहिए हो सकता है आपको कोई इन्फेक्शन हो मगर कभी कभी ऐसा होता है आपको इन्फेक्शन के लक्षण दिखाई देते हैं मगर बुखार नहीं होती है जैसे कि आपको इन्फेक्शन हो सकते हैं आपके बेस्ट में ब्रेस्ट में पेन हो रहा है संवेदनशील महसूस हो रहे हैं या फिर कोई भी संवेदनशील जगह पर अगर आपको दर्द हो रहा है तो ऐसे में आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और उसके बाद दूसर
मलत्याग पर कंट्रोल कम हुआ हो तो अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो ऐसे में आपकी मलत्याग करने वाली जो मांसपेशियाँ होती है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है तो ऐसे में आपको मलत्याग में असंयमितता हो सकती है ऐसा तब होता है जब आप टॉयलेट जाने से पहले ही थोड़ा बहुत मल निकल जाता है तो ऐसे में यह प्रॉब्लम होती है तो इसे आपको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना और उसके बाद एक लक्षण आता है बेबी ब्लूज तो बेबी ब्लूज शिशु के जन्म के बाद कुछ घंटों तक या कुछ एक दो दिनों तक अगर आप थोड़ा उदास महसूस करती है भावना में बहुत ज़्यादा जड़ उतार महसूस करती है तो ये आम होता है लेकिन अगर ये कुछ दिनों के बाद भी अगर आप उदास महसूस करती है चिंता में रहती है आप माँ बनने की खुशी में भी खुश नहीं हो पा रही है तो हो सकता है कि आप डिप्रेशन में जा रही है तो ऐसे में भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए आपको इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और उसके बाद एक प्रॉब्लम आता है पाइल्स जिसे बवासिर कहा जाता है तो अगर आपको कभी भी पाइल्स बवासिर के प्रॉब्लम अगर आता है आपको डिलीवरी के बाद तो इसे आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए इसके लिए भी आपको ट्रीटमेंट जरूर करवानी चाहिए तो फ्रेंड्स आज के स्टूडियो में बस इतना ही आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो इन्फॉर्मेशनल लगा हो अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना साथ में दिए गए बेलाइकॉन पर भी प्रेस कर देना ताकि आपको हमारे अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर बाबा